سفر میں لاؤ اپنے بچوں کو بھی احرام میں ازا پہناؤ میرے زواروں میری کرب و بلا آ جاؤ عہد کرتا ہوں ازادار و شفاعت کے لیے آؤ زواروں چلے آؤ زیارت کے لیے چلے آؤ چلے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في العراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب شرح لي صدري ويسر لي عمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear viewers, welcome to the Holy Shrine of Imam Hussain عليه الصلاة والسلام Welcome to the Holy City of Karbala and welcome to another episode of very special and unique series of programs Salam Ya Hussain عليه الصلاة والسلام Today is 27th of Rabi Yusani and today is Thursday which is a very special day for the ziyara of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Let's begin today's program with Dua'i Salamatiyya Imam Zamana Ajjal Allahu Farajahum Al-Sharif Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma kulli waliyyika al-hujjat ibn al-Hasan Salawatuka alayhi wa ala abaih Fi hadhi sa'a wa fi kulli sa'a وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها تميلا برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين Dear viewers, as today is a very special day for visiting the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam Let's recite a short ziyara of Abi Abdullah al-Husayn alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, kul mu'mineen wal mu'minat, kul muslimin wal muslimat, kul marhumin wal marhumat, qurbatan ilallah. 
اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجهم الشريف السلام عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمه الزهراء سيده النساء العالمين وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله يا ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله وبركاته تقبل اعمالكم واجركم من الله may allah accept our efforts and give to all of us best reward with the right of imam hussein alayhi salatu wasalam ameen ya rabbal alamin dear viewers thursday we have two very very important topics to talk first of all the importance of the ziyara of abi abdullah al husain alayhi salatu wasalam as it's very important and highly recommended and great great reward for those they come to wizard the shrine of imam hussain alayhi salatu wasalam thursday night which is also called shabe juma and of course you know there are certain amal that you have to do in such a night second thing uh, which is i mean there are so many things no doubt about it but i want to discuss you know about these two things and the second thing which is also very important is uh, duae kumail kumail is a companion of imam ali ibn abi talib alayhi salatu wasalam and from hazrat khizr alayhi salatu wasalam mola kainat ali ibn abi talib has taught kumail a supplication which is called duae kumail first of all just briefly one simple thing and then inshallah we'll have first phrase of the supplication of kumail when you are supplicating allah subhanahu wa ta'ala that causes that you will be spiritually uplifted you will not be then spiritually on the earth your body is here physically you are sitting here but when you are saying ilahi wa rabbi you are calling upon allah subhanahu wa ta'ala you are supplicating like you know for example taqibat in namaz sub in which is highly recommended of wudu amri ila allah inna allah basirun bil ibad you are supplicating right so when you are calling upon allah subhanahu wa ta'ala now spiritually i mean if the connection is established between you and allah subhanahu wa ta'ala then you are not sitting on the earth spiritually then your status will be uplifted then you will be in in the presence of allah subhanahu wa ta'ala and always when you are highly up wherever you are then when you look down the things automatically and naturally will look very small to you i mean for an example if you are on the 30th floor of an uh, tower right when you will look down a, a huge car even a bus even a truck even a trailer like when you will look down it will look very small to you in fact it's not small but why it looks small to you because now you are on the 30th floor your status is that you are looking at it from an higher place but if you are st- if you are standing on the ground you see like for example the aeroplane will 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 seem to you a huge so now wherever you are it depends that from which perspective you are looking at it if you are looking from the ground it's going to be huge but if you are looking from up it will look very small to you likewise whenever you are supplicating the first impact or minimum impact is going to be that then all the problems on the ground you are facing when you are on the ground it seems to a huge but when spiritually you are uplifted you will look at it it will seems so small to you so psychologically you will not be panic you will not be worried about anything 
you will not be, you know, I mean, like for example, you won't have any stress, any depression. You will see that that's exactly what it is. Allah awliya Allah la khawfan alayhim wa lahum yahdanun. Why they are not scared? Why they are not afraid? Because always spiritually they are not here, they are there, up. And, and that is the big difference. You see that those people, they are praying regularly, reading Quran regularly, supplicating upon Allah subhanahu wa ta'ala regularly, and they have a strong connection with Allah subhanahu wa ta'ala. You will never see they being in the status of depression. Are they having any stress? That, that's a huge big difference. Now, the reality of the world and the life is, no doubt the problems are there, obstacles are there, hurdles are there. No one can say that, no, I have no problem. No one can say, will be lying if anybody claims that I don't have any problem in my life. Even his status is that he is so close to Allah subhanahu wa ta'ala. Even if he has never committed a single sin. Because the problems and the obstacles are few kinds. One of the kind is, it could be a punishment for you. Consequences for you. But no. One of the kind is, no consequences. You have not committed any sin. Ambiya, prophets, they have not committed any sins. And they had a huge obstacles and problems and hurdles in their life. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala has announced the method of testing. And these are the things, obstacles and the hurdles as in a test from Allah subhanahu wa ta'ala. من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، and then again even in this وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مصيبة I mean just go read what is the definition of مصيبة. so لا يمكن الفرار من حكومتك إن دعائك مال can you escape no like nobody can run nobody can go out of the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala, likewise, tests are going to be there. Allah subhanahu wa ta'ala will have to test you. You know, I mean, all kind of tests are there. Now, of course, you know, I can't do, go into the details. So, it's natural. It's obvious. No doubt about it. But how to face it is like then, if you are spiritually down, then each and every test, obstacle, hurdle, problem will seem to you be a huge, big, and that will create stress, depression, panic, and so much, you know, on and on. But if you will be sitting and supplicating Allah subhanahu wa ta'ala, of over the Amri Allah in Allah Basirun Bil Ibad, you will be spiritually uplifted all the time. The problem are there. It's a reality. The test will be there. People will betray you, people will, you know, I mean cheat you, people will curse you, people will blame you, people will do zulm on you. This is natural. The, the wars will be there, you know, oppression is going to be there, which we can see. So you can't run away. This is the nature of a life. But at the end of the day, how to face it? Spiritually uplifting and then looking at it. Yes, yes, it is a problem, but not that big to be worried about. That's all. And, as, and dear viewers, I, I, I recommend, you know, read Dua Kumal. Because Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib al-Islam, he said that even if you will read it once in a lifetime, could be good enough. 
or Nima Shaban or Laylatul Qadr and of course, you know, every Thursday night if you will be able to. And understanding what are you saying? Allahumma inni as'aluka bi rahmataka allati wasi'at kulla shay. To see. Bi kuvvataka allati kaharta biha kulla shay. Wa khadha laha kulla shay. Wa zilla laha kulla shay. Wa bi jabarutaka allati. I mean, ghalabta biha kulla shay. You know, you, you just read and try to understand what are you saying. You are asking Allah subhanahu wa ta'ala. And who is he? His blessing has been covering everything. His power has control over each and everything. And everything in front of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, I mean, He is. Jabarut, he is Kahar, and nothing which will give you what that whoever your enemy is. Now you're talking to whom who has Kaharta Beha Kulla Shay, Wakhada Laha Kulla Shay, including your enemies. See, that will give you strength and that will make you having an courage that I don't care about Shaitan. Because Allah subhanahu wa ta'ala has control upon each and everything. If I'm friendly with Allah subhanahu wa ta'ala, then nothing, nothing can harm me. Nothing can, you know, like uh, do anything to me. And even if there will be any harm, if there will be any hardship, any obstacle problem, Karbala, they were able to, to do to Imam Hussain what, you know, they have, I mean, Slattered him practically. What kind of zulm was not there that they have not done? But at the end of the day, Ya ayyatu nafs al-mutmi'ina irja ila rabbika raziyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati Imam Hussain alayhi salatu islam is not worried about it. Why? Because he knows what he is doing. Samiyun Basir. He is watching me and I am doing it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. This is my test. And that's why, you know, he puts his forehead on sajda and he says, you know, I am I'm happy with it. This is my test. I have to go through this in order to keep Islam on the right track. See, that kind of vision, that kind of perspective, that kind of point of view from where you get when you will be sitting and you will be saying, Ilahi wa Rabbi man li ghayruk, Allahu Akbar. So beautiful. But you have to read and you have to understand what are you saying. Then you will see the impact upon you, strong I mean, you will be spiritually strong and that will give you strength and then you won't even care about anything and you won't be worried about anything. You won't be scared from anything and then you will be standing firmly on the right path which has been guided to you and given to us by Allah subhanahu wa ta'ala through prophets and Aima alayhi salatu islam. And that is, Then you will see that the doors of blessings of Allah subhanahu wa ta'ala will open upon you. And this life is so limited. Nobody knows when the chance which has been given to us will be expired. So dear viewers, Thursday for ziyarat of Abi Abdullah and Dua'i Kumal with understanding and try to create that kind of feelings where spiritually you will be uplifted and then the problems and obstacles will be nothing for you, inshallah. Let's take a short break and we'll be back shortly after coming back. We are going to open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam to Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And you can, you know, supplicate upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjul faraja wa mashirif salam. يا حسين عليه الصلاة والسلام ما ننسى حسينا أبدا ولا يا زهرة ما ننسى حسينا أبدا ولا يا زهرة ما ننسى حسينا أبدا ولا يا زهرة ما ننسى حسينا هلا هلا يا غلينا هلا يا غلينا هلا هلا يا غلينا هلا يا غلينا أحنا خدامك جينا Ya 
قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خط کیا اور ہمیں کر وہ بلا کے لیے مخصوص کیا ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعا زہرا اس نے حل من جو کہا نہ سر نیم سرنا ہم نے لفے کہا اس نے ہم کو نہ بھلایا ہم نے اس کو نہ بھلایا یا علی آپ کے ہر رنگ جو مسائب کی قسم آپ کے غم کی ہے مقلوز یہ نسل آدم چودہ صدیوں سے مسلسل ہے ازا و ماتم وہ کہ ہر چند ہوئے ہاتھ قلم پاؤں قلم زائرے کرب و بلا کے نہ رکے پھر بھی قدم عظم اللہ لکل اجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی نکتا ہوں ارجل نبلیت نتکا صفا سیدی یا حسین Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad wa ajjal faraj wa hummu sharif Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wa salam Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salaam Ya Hussain alayhi salatu wa salam We are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wa salam Today is 27th of Rabi Hussani and today is Thursday which is a very special day Highly recommended to come and visit the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wa salam May Allah give to all of us tawfiq that we'll be able to come again and again with ma'rifah insha'Allah to visit the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, Abu al-Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, Qazman, Samara, insha'Allah. Ameen, Ya Rabb al-Alameen, Ameen, Ya Rabb al-Alameen. Allah Rabb al-Izzat, hum sab ki tawfiqat e khair me dafa firmay, Shab-e Jumaa, جہاں پر زیارت امام حسین علیہ السلام وہیں پر مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کی رات ہے خیرات کرنے کی رات ہے اور اپنی موت کو یاد کرنے کی رات ہے عزیز محترم یہ زندگی یہ دنیا مختصر ہے اور اس میں کبھی بھی کوئی حتی وجہ تخلیق کے کائنات وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے تو ایٹ دی انڈ آف دی ڈے آپ نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے کل نفس انزائکت الموت تو آج کی رات وہ رات ہوتی ہے کہ جس میں انسان اپنی موت کے متعلق غور و فکر کرے اور جو مرحمین ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے اور یقیناً جب انسان اس دن کو یاد کرتا ہے کہ جس دن ہم بھی مرحوم ہو چکے ہوں گے اور پھر ہم بھی عالم برزخ میں بیٹھ کر منتظر ہوں گے کہ ہمارے لواحقین ہمارے لئے کچھ بھیج دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ We have a first caller with us from Karachi, Pakistan Sister Fatima Ali سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کربلا ٹی وی ملائے ٹی وی کی ساتھ ساتھ میں اضافے کی جو ہے خیر کے ساتھ ساتھ تو اب ہوں کہ کل مومنین و مومنات تو کل مومنات تو کل مومنات تو اس کا کام کر رہے ہیں کہ زیارہ سامنے سی دو جاتی ہے تو آپ کی بھی خواہ کے ساتھ میں اضافہ کرے آپ کے مومنین کی مغفرت کرے اور میرے مرون 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 اللہ حمد 
احسن جزاک اللہ و اللہ یسلم ایک پروردگار آپ کی دعاوں کو مستجاب فرمائے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے اس وقت ذریعے امام حسین علیہ السلام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگاروں کی دعاوں کو مستجاب فرمائے اور جنہوں نے جو بیمار ہیں پروردگار ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے طول عمر و برکت نصیب فرمائے عرض یہ کر رہا تھا کہ مرہومین کے لیے کم از کم یہ ہے کہ آپ گھر میں جو آج کی رات کھانا بناتے ہیں اسی پر فاتحہ پڑھ کے جو ہے اس کا حاصل ثواب اپنے مرہومین کو حدیعہ کر دیں کم از کم یہ ہوتا ہے ویسے تو میں ہمیشہ یہ بات نورت امریکہ میں بالخصوص امریکہ کی بات کرتا ہوں چونکہ میں وہاں پر رہتا ہوں تو مجھے وہاں کے حالات کا پتا ہے کہ وہاں کے مومنین کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر مستحق نہ ملے تو کیا کریں اگرچہ مستحق کی کٹاگری یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی غریب اور مسکین اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہی مستحق ہوگا وہ موسٹ ڈیزرونگ ہوگا ویلا میں نے بارہا یہ بات ترس کی ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک سال کا نان و نفقہ نہ ہو تو وہ بھی مستحق کے صدقہ اور زکاة ہوتا ہے We have another caller with us from Karachi Pakistan السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر مولا علی مدد اللہ علیہ وسلم اور آپ کو سلام کی ہو رہا ہے اس کی شب مولا کی سب زیادت سے قبول ہو اور ہمارے بھی لئے مولا صدور حاضر سے اس کی جگہ زیادت و عزت ہمارے طرف سے پڑھئے گا اور میرے والدین کی اور میرے میاں کے والد سب کے مقصد کی دعا کی ہے میرے بچے کی دعا کی لئے جو بھی مومنین مومنات دنیا سے زیادت چکے ہیں سب کے مقصد کی لئے بے مارے کر بلا کے صدقے ہیں سب بے ماروں کو شفا ہو آمین یا رب العالمین بے اولادوں کو ل موسیقی موسیقی مولا ظہور فرمائیے مولا شدت سے منتظر ہے مولا جو بھی مسلمان حالت جنگ میں ہیں اور جو بھی مظلوم ظلم کا شکار سب کی مدد کیجئے مولا آپ قائم ہیں موجود ہیں سن رہے ہیں ہمیں ہر وقت ہمیں سن سراتے مستقیم پر چلا دیں ہر وہ عمل جو ہماری پاک بی بی جی ہم سے راتی ہو رہے ہیں وہ کرنے کے توفیق اور سیاہ نے حضر قرار ازادان مولا خان سینت کے بعد فرما علماء و ذاکرین علی بیت کی فادر فرمائیں مولا فاطن پاک آپ کی توفیق آپ میں اضافہ فرمائے اور میرے اہل و ایال میرے پڑوس کو سب کو سب کی مدد فرمائے جو بھی ملک مصیبت اور تکلیف میں انتے مدد فرمائے جو جنہیں بھی شیئے ہیں مسلمان امین یا رب العالمین امین یا رب العالمین اللہ فاطن پاک آپ کو حفاظت سے رکھے اور اپنے افسا مادر الہی آمین الہی آمین آمین یا رب العالمین اللہ فرمائے اللہ آپ کو ثانیہ دے ہر مزہرت مقدسہ کے حفاظت سمائے اللہ تعالیٰ آمین یا رب العالمین آمین جی میری بہن ضرور انشاءاللہ پروردگار آپ کے دعاوں کو مستجاب فرمائے انشاءاللہ پروردگار آپ کے دعاوں کو مستجاب فرمائے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے امین یا رب العالمین امین یا رب العالمین آج شب جمعہ ہیں شب دعا ہیں شب مغفرت ہیں شب مرخمین ہیں شب دعا کمیل ہے در حقیقت اور آج شب جمعہ شب زیارت امام حسین علیہ السلام اس وقت جو آپ کو بیک رون میں آواز آ رہی ہوگی وہی فارسی کی مجلس اس کے بعد ماتمداری ہو رہی ہے اور یہ سوائے جمعہ کے ہر روز مجلس یہاں پر ہوتی ہے پروردگار قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ والعزیز ابھی موسم جو ہے وہ تھنڈ کی طرف جا رہا ہے ابھی تک کولڈ نہیں ہیں کول ویدر ہیں اور بہترین ویدر ہے بعض قد لوگ پوچھتے ہیں 
کہ آگا اگر ہم زیارت کے لیے آنا چاہیں اور خلوت ہو یعنی رش زیادہ نہ ہو تو کون سے ایام میں سمجھتا ہوں بہترین ایام یہ ایام ہوتے ہیں ابھی سردیاں شروع ہو رہی ہوتی ہیں نہ موسم گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے اور ان دنوں میں جو ہے وہ رش نہیں ہوتا لیکن بہرحال پھر جب جماعت الولا شروع ہو جائے گا تو یام فاطمہ کرا شروع ہو جائے گا وی ایو اندر کال ود اس فرام کراچی پاکستان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام جی بسم اللہ کا جن آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے بسم اللہ کیجیے جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر مولا علی مدد آپ شاید اپنے ٹی وی سے اپنی آواز سن رہے ہیں تو پلیز اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر کے فون کے ذریعے ہم سے بات کریں ویلا جب تک آپ کے ٹی وی پر ہماری بات پہنچے گی اور آپ کو سمجھ میں آئے گی تو انٹرپشن جو ہے نا وہ جاری ہو ساری کہ ویسے آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے آگا آپ دوبارہ کال کر لیجیے لیکن اگر دوبارہ کال کریں تو پہلے اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا فون کے ذریعے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کریں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو خلاصہ کلام جو ہے نا وہ شب جمعہ ہیں اور مخصوص زیارت امام حسین علیہ السلۃ السلام کا دن ہے پروردگار سب کی توفیقات خیر میں دافع فرمائے جو جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے پروردگار اس ظلم سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے اور واقع بالخصوص میں آج شب جمعہ ہے تو ایک مرتبہ پھر پارہ چنار کے مومنین کے لیے دعا کروں گا کہ پروردگار جو ہے وہ پارہ چنار کے مومنین کی حفاظت فرمائے دیکھیں میں بار بار یہاں سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جنگ کے کوئی حق میں نہیں ہے اور جنگ کے خلاف ہیں ہر کوئی جنگ کے خلاف ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارہ چنار کے مومنین بھی اور حتیٰ جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے وہ بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے حق میں ہوں گے ہو سکتا ہے غلط فہمیاں ہوں ہو سکتا ہے کوئی تیسری طاقت فائدہ اٹھا رہی اور ان کے درمیان جنگ کر رہے مسلمان ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو جو ہے وہ اور بالخصوص گورنمنٹ کا یہاں پر رول جو ہے نا بار بار یہ بات عرض کی جا رہی مقتدرہ مقتدر حلقے جو ان کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ بٹھا کر سلو کروائیں اور میک شور sure کریں کہ یہاں پر شر پسندی نہیں ہوگی جنگ نہیں ہوگی کسی کے بھی حق میں نہیں ہے خواتین کا سہاگ اجڑ جائے اور ماؤں کی کوکھ خالی ہو جائے اور جوان بچے جناب جو ہے نا تو کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا اب قصوروار کون ہے ہو سکتا ہے کوئی زیادہ قصوروار ہو کوئی کم قصوروار ہو تو قصوروار کا تعین ایک الگ بات ہے لیکن جنگ بندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو اور پھر بالخصوص اگر جنگ ہو بھی تو جنگ کے دوران اصولوں کے ساتھ آگے بڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ابھی جو راستے بند کر کے ایک انسانی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو حکومت کو بالخصوص کیپے کی حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے میک شور کریں کہ راستے کھلے ہوئے ہیں اور جو بھی ان کی بیک پر ہیں اور جو بھی صاحبان اقتدار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میک شور کریں کہ یہ راستے کھلے ہوئے ہوں اور جو سپلائی چاہیے وہ ان تک پہنچائیں اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے وسائل کو بروکار لاتے ہوئے جو بیسک ضروریات زندگی ہے وہ پارہ چنار کے مومنین تک پہنچائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پارہ چنار کے مومنین کی اس لیے بھی بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین موجود ہیں ان کو دکھ اور تکلیف ہے کہ کیوں وہاں پر جو ہے نا وہ اس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے تو ہم ظاہر ہے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پارہ چنار کے مومنین اکیلے نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مقتدر حلقوں کو بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مومن اور مومنات موجود ہیں ان کو دکھ ہے اور اس بات کا درد ہے اور تکلیف ہے اس بات کی تو در حقیقت یہ جو ہے نا وہ ابھی تو صرف زبانی طور پر بات کی جا رہی ہے پھر کل کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پاکستانی سفارت خانوں کے باہر مظاہرے شروع ہو جائیں گے پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اوورسیز جو ہے وہ مظاہرے کرتے ہیں ہمارے ملک کی بیزتی تو پرابلم نہ کرو نا تاکہ باہر جو ہے مجبور ہو کر لوگ جو ہیں وہ امبیسیز کے باہر کھڑے ہو کر آپ کے خلاف صدا احتجاج بلند نہ کریں سمپل سی بات یہ ہوتی ہے نا وہ علاق کس پاکستانی کا اوورسیز کا دل چاہے گا کہ وہ اپنے ہی سفارت خانے کے سامنے کھڑا ہو کر چیخ چیخ کر جو ہے نا وہ صدا احتجاج کو بلند کرے میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کبھی نہیں لیکن جب مجبور ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ یہ صدا احتجاج بلند کرنے کے لیے اس نہج تک جاتے کون پہنچاتا ہے ان کو اس نہج تک یہ سوچنے کی بات ہے سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ بہرحال اور اسی طریقے سے خطے کے اندر جو ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اور یقیناً جو 
مطلب بعض کا جو ہے وہ خبریں سن کر دل پھٹتا ہے کہ بچوں کے پاس دودھ نہیں ہے خواتین کے پاس بیسک ضروریات کی جو ہے نا وہ چیزیں موجود نہیں ہیں ظاہر ہے کوئی پروڈکٹ تو نہیں کرتا نا کہ جب آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک ملک سے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر بے یار و مددگار ہوتے ہیں آپ اس کے لیے آپ کو سہولیات چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو کھانا چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو رہائش چاہیے ہوتی ہے اور جو فیملیز ہیں جو بچیوں کے ساتھ ہیں جو بچوں کے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک اٹس این ہیوج رسپانسبلٹی بارہا یہ بات عرض کی ہے اور پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ الحمد للہ رب العالمین حرم امام حسین علیہ السلام اور حرم ابو الفضل عباس علیہ السلام انہوں نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور یہ ہر طرح سے جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں ان کو شیلٹر دیا ہوا ہے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے ان کی ضروریات کا خیال رکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حتیٰ شام کے اندر بھی بھی زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کے اطراف میں جو لوگ موجود ہیں وہاں تک جو زخمی ہیں ان کے مال علاج کے لیے تمام تر سہولیات جہاں تک کر سکتے ہیں پہنچائی جا رہی ہیں اور جو ان کی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھا جا رہا ہے اور یہاں سے سامان جو ہے نا وہاں تک جا رہا ہے الحمد للہ رب العالمین اور یہ بہرحال لطف پروردگار ہے اور اگرچہ ڈیفینیٹلی یہی حق بنتا ہے کہ جب کہیں کرائسز ہوں جہاں کہیں مشکل ہو جہاں کے مسائل ہوں تو وہاں پر پھر ایک امت واحدہ کی طرح جو ہے انسان اپنے حصے کا کام جو ہے نا وہ کرے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کہیں جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو وہ درد محسوس ہوتا ہے اور یہی ایک کانسیپٹ ہے ایک امت واحدہ کا اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کی توفیقات خیر میں دافع فرمائے اور ہم سب کو اپنے وظائف کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے امین یا رب العالمین امین یا رب العالمین اجر محترم دعائے کمیل کے متعلق اس کا جو پہلا فریز ہے چونکہ ڈفرنٹ پیراگرافس ہیں پہلا جو پیراگراف ہے اس کے اندر شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے اب وہ یہاں کو اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام بہت طرف کے بعد بہت انتظار کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے مولا آپ میری زیارت قبول فرمائے اور میری پریشانیوں کو دور کر دیں اور تحسین کی بھی ہر پریشانی کو دور کریں آپ کو یا اللہ اپنی زندگی میں کامیاب کرے اور جو میڈیکل کا امتحان کرے اس کو کامیاب کرے تحسین فاطمہ کی پریشانیوں کو دور کرے زیارت مولا بات پڑ رہی ہوں میں السلام علیکم یہ ابن عامر المین السلام علیکم یہ لفظ المتی اللہ مولا آپ اپنی زیارت کے لیے بار بار بلایا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو پروردگار عالم میں بھی جاؤں اور تحسین بھی جائے سریا پر بھی نہ تحسین فاطمہ جائیں ضرور جائیں آپ اور کل مومن جن کے دل میں خواہش ہے وہ سب زیارات کریں ضرور صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا اور مولا امام حسین علیہ السلام سے دعا کیجیے کہ ہماری ہر پریشانی کو دور کر دے اور ہمیں سرات مستقیم کا راستہ نیک دکھائے اور ہمارے پچھڑے ہوئے لوگوں سے ملا دے پروردگار عالم ہمارے گناہ کبیر اور سغیرہ کو مٹا دے امین یا رب العالمین امین یا رب العالمین پروردگار عالم ضرور صاحب آپ کو بہت یہ مشکل سے مجھے نمبر اتنی ٹرائی کرنے پہ ملا ہے مولا سب کی جی بالکل آپ کی آواز جو ہے نا پہنچ رہی ہے اور آپ کی پوری دعائیں جو ہے نا وہ پہنچ گئی ہیں الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور میں امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ جلد جلد بھی سکینا بھی زینب کے روزے پہ حاضری دوں امین یا رب العالمین وہ بھی طرف رہی ہے وہ بھی کسی طرح وہاں پہنچ جائے مولا امین یا رب العالمین امین یا رب العالمین جزاک اللہ اور اللہ یہ سب بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے دیکھیں یہ جو ہمارا فیس بک پیج ہے نا سید ظہیر الحسن تو اس پر بھی لائیو آتا ہے ظاہرہ سلام یا حسین اس کے نیچے جتنے کامنٹس آتے ہیں میں پڑھتا ہوں لیکن جب پروگرام ہو رہا ہو تو میں نہیں پڑھ سکتا نا پروگرام کے بعد میں پڑھتا ہوں اور ان کے پھر جوابات بھی بھرپور دینے کی کوشش کرتا ہوں کل بھی جیسے کہ سسٹر بے نظیر آبدی ہیں شکاگو سے تو انہوں نے لکھا تھا کہ مولانا ہم جو ہے نا وہ کال نہیں کر پا رہے تو اب ظاہرہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہم تو 
अपनी फ़ोन लाइन्स को ऑफर करते हैं बाज़ा जो है ना वो कॉल्स नहीं मिलती कल नहीं मिली बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे वी हैव अनदर कॉल ऑफ दिस्टर शाहजिया फ्राम यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका अल्लाम वरम वर्क जी अल्लाह का शुक्र अलहमदिल्ला रबीन लुत्फ पर वर्दी गा रहा है शुक्र अलहमदिल्ला अच्छे लड़के के लोगों में अच्छे रिश्ते मिलने लिखे हुए अच्छे रिश्ते मिले अच्छी तालीम सब हासिल करें और तमाम दुश्मन इंसानियत के दुश्मन नहीं से नाबूद हों इनके असले इनके इनकी जो प्लानिंग करने वाले हैं ना दिमाग पता है इन जमाओं को आरस करें इनके सब नगरी से निकालते रहते हैं सोचते रहते हैं अमलियात अमल करते रहते हैं उसके ऊपर महताजम पर दुआ जजाक वसलमिक बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताली आपकी तमाम तर दुआओं को मुस्जा फरमाए और आपकी तोफ़ीकत खैर में इजाफा फरमाए तो मर्जी कर रहा था कि हमारा ये जो फेसबुक पेज हो तो जो मैसेजेज़ आते हैं मैं उनको बाद में देखता भी हूँ और उस पर कॉमेंट करने की भी कोशिश करता हूँ जिन्होंने अल्तमा से दुआ कहा होता है मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ आपसे गुजारिश है कि आप उसको शेयर कर दिया करें और नंबर दो ज़ाहिर उसको पेज को लाइक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाया करें और दूसरी बात यह है कि हमारा जो विलाई टी वी है ना डब्ल्यू ई एल ए वाई ए टी टी वी यू एस है तो अलहमदिल्ला एक नई टीम एक नया विजन और एक नए मतलब जज्बे के साथ जो है वो एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है और जिसमें अलहमदिल्ला रबीन बहुत अच्छी अच्छी पॉडकास्ट और जो है ना वो प्रोग्राम्स डेली के हिसाब से अपडेट्स हो रहे हैं डेली के हिसाब से पोस्टें और आप पॉडकास्ट टॉक शोज़ जो है ना वो आ रहे हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि तमाम तर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर विलाई टी वी यू एस ए को ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब का और इसी तरीके से फेसबुक है ट्विटर है सारे के सारे ताकि इन शजीज़ और जज्बे के साथ जो है ना वो टीम काम करे और इन शाला ज़्यादा से ज़्यादा तलीमत महमद वाल महमद आसलम को पूरी दुनिया तक पहुँचाने का बायस बने परवरदिगार आपके और हम सब की तोफ़ीकत खैर में इजाफा फरमाए आपको और हम सब को अजर अजीम फरवान नसीब फरमाए और आपको और हम सब को बार बार मार्फत के साथ ज्यारत मकाम मुकदसा से मुशर्र फरमाए जो भी अल्तमा से दुआ कहता है अपने मरहमिन के लिए या अपने मरीजों के लिए तो हम हमेशा जो है वो नाम लेकर उनके लिए दुआ करते हैं बस दुआ है कि परवरदिगार हमारी दुआओं को मुस्तजा फरमा ले अमीन या रबालमीन अमीन या रबालमीन शब जुमा इंसान जो है वो जब ज़्यारत इमाम हुसैन सलाम के लिए आता है तो इमाम जाफ़र सदक सलाम की गारंटीज़ मौजूद हैं दुआएँ मुस्तजाब होती हैं गुनाह ने कबीरा वगैरह माफ़ होते हैं और रिस्क में इजाफा हो जाता है चेहरे पर नूर आ जाता है ये ये जो है ना पैकेज डील है कि जब भी इंसान जो है ना कोई ज़्यारत के लिए आता है और ये गारंटीज़ इमाम जाफ़र सदक आसमाम ने दी हैं और हती यहाँ तक कि शहज़ादी फ़ातम तो ज़हरा सलाम ज़ायर इमाम हुसैन आसमाम के गुनाहों की मगफरत के लिए दुआ करती हैं यानी मामूली बात नहीं है अजीज़ ने मोहतर और फिर गारंटी जब आप दुआ करते हैं और सदक़ा और वसीला और तवसल इमाम हुसैन आसमाम का होता है तो वह दुआएँ कबूल होती हैं ये हल जजाहसान एहसान इमाम हुसैन आसमाम ने जो कुछ था वो राह खुदा में कुर्बान कर दिया और उसके मुकाबले में परवरदिगार ने इनको मुस्तजाब दुआ बना दिया कि जो भी कब्ब हुसैन सलाम के नीचे खड़ा होकर दुआ करेगा परवरदिगार उसकी दुआ को रद्द नहीं करता और डेफिनेटली जब आप दुआ करते हैं तो उसके मिनिमम मिनिमम असरात ये होते हैं कि आपको रूहानी तौर पर क़वत मिलती है 
مصیبتوں کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے مشکلات کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے اور روحانی طور پر آپ جب بلند ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دنیا کی مشکلات اور مسائل چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں پھر آپ جو ہیں وہ سکون اور اطمینان کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا کوئی اسٹریس نہیں ہوتا لیٹ سوسائٹ سورا فاتحہ تھری ٹائم کولو والانا فائف ٹائم میوجیم فار آل مومن مومنات فال آل مرحومین مرحومات اور اسپیشلی جن جن مرحومین کا آپ کے ذہن میں ہے اس کو اپنے ذہن میں لے آئیں تو ان میں سب کو انکلوڈ کروں گا اور جنہوں نے فیس بک کے اوپر بھی اپنے مرحومین کے نام لکھے ان سب کو انکلوڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یا کا نعبد و یا کا نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط الدین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجهم الشريف اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحیاء منهم على مواتا باللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 يا پروردگار يا خالق اكبر يا خالق كائنات یا غفور یا رحیم یا کریم وفار یا استار یا حیکم یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں حدیت اور مقبول و منظور فرما پروردگار جو جو مومن مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد سوال عطا فرما جو بیمار ہیں بیمار کربلا قصد کا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما جو بے گناہ قید انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما جو مقروض انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں معرفت کے ساتھ بار بار حج و زیارت مشرف فرما ہمارے گناہ آنے کے بیرو سگیرہ معاف فرما آئندہ گناہ آنے کے بیرو سگیرہ سے محفوظ فرما ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھ شر شیطان سے جنس کے شر سے محفوظ فرما ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا ہمارے مرخمین کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتے ہیں جس جس نے ہمارے ظم میں دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مراجع الزام علماء حقہ کو طول عمر بابرقت نصیب فرما توفیقات خیر میں اضافہ فرما پروردگار آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما میرے مالک و خالق دنیا میں امن و سلامتی قائم اور دائم فرما مظلومین کی مدد فرما پروردگار یا خالق اکبر خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا یکم یا اللہ ان حملوں کی وجہ سے جو بے گھر ہو چکے ہوئے ہیں پروردگار ان کی ہر طرح سے مدد فرما ہمیں اپنا وظیفہ سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرما پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما زبان میں تاثیر عطا فرما اپنی جناب سے کھلا رزق رزق کے حلال فروان نصیب فرما پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ربنا تقبل منا انا کنت سمیع علیم برحمت کا یا ارحم الراحمین امین یا رب العالمین امین یا رب العالمین مومن و مومنات جزاک اللہ و اللہ یہ سلمت آپ نے آج بھی یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے لمو گروم کے مہمان ٹھہرے انشاءاللہ بشرت حیات کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل تک کے لیے اجازت دیجیے ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ڈونٹ فار گیٹ اس ان یور پریئرس ول سی یو ٹمارو و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا حافظ روحی احتاج انفاس آیات الحب و قراق بحساس آن ابدونک لا دین یا اولا دین بی 
بيتك ذواق طعم الحب يا حسين منك أرسي نغمة لكل الناس آيات الحب وقراك بأحساس